أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد لبرنامج إخباريات الذي نقدمه لكم من مدينة نيويورك والذي سنتحدث فيه عن أحداث دراسة أمريكية تناولت العلاقة الوثيقة بين قلة النوم والإصابة بالبدانة وهي دراسة التي تعتبر على درجة كبيرة من الأهمية للمؤسسات التربوية والبحثية الأمريكية تعتبر السمنة وزيادة الوزن من أخطر التحديات التي تواجه التجمعات البشرية على مستوى العالم حيث أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من مليار وتسعمائة مليون شخص يعانون من زيادة في الوزن من بينهم أكثر من ستمائة مليون شخص مصابون بالسمنة وأكدت تلك المنظمة على أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن والسمنة هو اختلال في توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها قلت نوم لها علاقة بالسمنة لها علاقة بالنسبة لها سكر يعني ان السكر ابتدى في ازدياد من قله النوم فاما ابتدوا يدوروا في الموضوع ده لقوا الناس اللي هي بتنام خمس ساعات في اليوم اللي بيحصل ان هم بيعملوا حاجه اسمها باسف اكتيفيتي اللي هي النشاط اللي هو السلبي فبيقعدوا اللي بيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون فتره اكبر اما بيتفرجوا على التلفزيون فتره اكبر لقوا ان هم متعدد بتاعهم ان هم بياكلوا تم الدايق اكتر يعني في خلال الفتره اللي هم يقعدوا فيها بياكلوا في وقت اكتر ان هو بياكلوا فيه الشرب بيشربوا 22 دقيقه زياده فنتيجه للكلام ده كله بقى في سعرات موجوده الجسم ما بيحرقش بالدرجه اللي المفروض بيحرقها بالليل هم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون فده بيؤدي لزياده الوزن من هنا فقد تناولت احدث دراسه امريكيه اسباب السمنه والعلاقه الوثيقه بينها وبين قله النوم حيث تعتبر السمنه من التحديات المتزايده التي تواجه المؤسسات التربويه والطبيه الامريكيه خاصة مع ارتفاع نسبة البدانة بين الأطفال والمراهقين. لا أن الجسم بالليل بيبتدي يفرز أنسولين أكثر من طبيعي 30% عشان يحافظ على السكر. فالسهر المستمر ده بيخلي بيعمل ضغط على البنكرياس وبيخلي الجسم يدخل في مرحلة قبل السكر وبعدين الناس يجي لها سكر بعد كده. وفي تلك الدراسة التي أجرتها جامعة ألاباما الأمريكية حذرت من مخاطر قلة النوم أو عدم الانتظام بمواعيده. مؤكدة على أن النوم لأقل من سبع ساعات يوميا قد يؤدي للإصابة بالبدانة مع اتجاه الشخص الذي لا ينام للإكثار من استهلاك المشروبات والأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من السكريات. Overwhelmingly for high calorie, low quality products. وخلص الباحثون إلى هذه النتائج بعد أن راجعوا معطيات أكثر من ثمانية وعشرين ألف أمريكي تتراوح أعمارهم ما بين الحادية والعشرين والخامسة والستين عاماً. يعود تاريخها إلى ما بين عامي 2006 و2008. وحلل الباحثون الزمن الذي أمضاه هؤلاء في تناول الطعام والوجبات كما حلل الزمن الذي أمضاه في النوم. بعد ذلك توصل الباحثون إلى تحديد العلاقة الوثيقة بين النوم والإصابة بالبدانة هو ما عادش موضوع كمية الكمية اللي احنا بناكلها بقى موضوع نوع الأكل اللي الناس بتاكله فطبعا مع مع موضوع اللي هو الفاست فود الموجود والناس كلها عشان السعر وعشان السهولة بتاعت الفاست فود موضوع الفود بروسيسنج ده بقى في مواد موجودة جوه البروسيسنج بتخلي الجسم بينسى انه ينظم نفسه ويتخلص من الوزن الزائد فالناس ابتدت مع ان نفس السعرات بتاخدها يوميا بس تاخذها عن طريق الفاست فود فوزنها بتدي في زياده مستمره فقد لاحظ الباحثون ان الاشخاص الذين ينامون اقل من سبع ساعات يوميا يميلون الى تناول اطعمه تحتوي على نسبه عاليه من السكريات بالاضافه لاحتساء كميات كبيره من العصائر بين الوجبات لا سيما وهم يتابعون برامج التلفزه sugary calories and liquid form seem to slip underneath the body weight regulating radar system to a considerable degree leading to weight gain for susceptible individuals In a recent randomized controlled trial from the New Balance Foundation Obesity Prevention Center at Boston Children's Hospital, we found that adolescents who eliminated sugary beverages weighed about four pounds less after a year. كما خلص الباحثون إلى أن هؤلاء الأشخاص عادة ما يقضون أكثر من تسع دقائق إضافية في تناول الطعام مقارنة مع الآخرين. كما يمضون نصف ساعة في تناول المشروبات على العكس من الشخص الذي يمضي ما بين سبع إلى ثمان ساعات يوميا في النوم. فهو لا يتناول هذه المأكولات أو المشروبات. The bright blue light from electronic screens such as tablets and phones can actually help to delay sleep and delay your sleep-wake rhythm. So you really want to avoid bright light close to your face and particularly the blue light spectrum on screens before bedtime to help with sleep onset. وأظهرت النتائج وجود علاقة وثيقة بين عدم النوم والحاجة إلى سعرات حرارية أكثر. 
يتناولها الساهر في شكل مشروبات سكرية أو تناول أطعمة جانبية الصهر ده موضوع لا ينصح به تماما يعني احنا فوق ننام بدري ونصحى بدري عشان الهرمونات بتاعت جسمنا هرمونات الحرق والكورتيزول ليها سايكل معينة انها بتزيد الصبح وبتتقل بالليل فاحنا لازم نخلي جسمنا يمشي في نفس الدورة بتاعت الهرمونات اللي بيحصل ان احنا خصوصا في الجالية العربية ان هما بيعكسوا الموضوع تماما احنا الناس بتنام الساعة 2 بالليل تصحى متأخر فالجسم ملخبط جدا ولذلك ده اللي لذات الوزن وجاءت الدراسة الأمريكية لتؤكد على نتائج دراسات أوروبية سابقة أشارت إلى أن قليلي النوم يتعرضون إلى السمنة وحتى البدانة والسبب هو أن العقل يحتاج إلى سكريات عندما يشعر بالتعب لاعتقاده بأنها تمنحه الطاقة لكن الاعتياد على تناول هذه السكريات يؤدي بالنتيجة إلى السمنة وجاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد على ضرورة محاربة الكثير من الأمراض المرتبطة بالسمانة وانتشارها خاصة تلك المتعلقة بأمراض القلب والسكري وبعض الأمراض المرتبطة بالسرطان حصل زيتون لبرنامج إخباريات نيويورك